Hmm. Aslında bir koruyucu bulamaz manasında. Evet. Hami kökünden gelmiş. Hami koruma anlamındadır. Allah'tan başka gerçek, hakiki hami yoktur. Koruyucu yoktur aslında. Me'arit suresi mi dedin sen? 10. ayet. Dur bakayım ben şuradan bir dakika. Evet. Madem sorduğum ben de sana e, onu inşallah okumaya çalışayım. Bak şimdi. Me'arit suresi. Aslında ilginçtir. Müfret yani e, tekildir oradaki ifade. Seyre sahilun. Yani bir soru soran soruyu sordu. Anlamında efendim e, Kabe müşriklerinden birine tabi burada atık var. E, çünkü soruyu soran o. E, tefsirlerde zaten bunlar e, efendim yazar. Şimdi biz tefsir bilgilerine girmeyeceğiz. Sen istediğin cevabı vereceğim ben şimdi. Ee, Kur'an-ı Kerim'i aldım da metne bir daha bakmam lazım çünkü. Allah. Bir kere Meariç'i ilk önce ben size anlatmış olayım arkadaşlar. Meariç malum biliyorsunuz cinlerin atasıdır. Aynı zamanda cinlere gönderilen peygamberlerden birisidir. Şeta ne arkadaşlar? Yani iblis mearicin soyundandır. Yani bunlar e, dikkat ederseniz Rahman suresinde mesela biz bunun ayrımını görüyoruz. Can ve cin olarak iki farklı nevden bahseder Allah. Yani bir dumansız ateşten yaratılanlardan bahseder. Bir de zehirli dumandan yaratılan cinlerden bahseder Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle. İşte güçlü olan grup işte Meharicin grubudur. Can olan gruplardır bunlar. İblis de o tayfadandır. O, o soydandır yani. Ee, bir kere oradan başlamış olayı. Meharic kelime manası itibariyle de miraçla alakalı yani yükseltme, yükselme manalarına haiz bir ifade. Anladın değil mi? Ama asıl manası burada e, manevi olarak yükselmeye yani seyri sülükü ruhaniye işarettir mealik efendim. Çünkü dördüncü ayet icerle de Allah Azze ve Celle Tarucun melaikete ver ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktaruhu hamsine elfe senehten ifadesinin geçmiş olduğu yani iki tane tarih e, şey yıl belirten ayetlerden birisi Kur'an'da burada geçer. İki ayetten birisi burada geçiyor. Elli bin yıl yani melekler ve ruh süresi 50 bin yıl olan bir mesafeden değil mi? Oraya çıkarlar. Evet. Yani aslında emirler oradan geliyor. Yani Allahu Teala'nın katı. dergah izzet dediğimiz nokta. Anladın mı? Yani ismini de aslında buradan alıyor. Tarucu ifadesine binaen. Onun bir evvelinde 3. ayette geçen Nariç ifadesi den almış. Mearic demiş. Yani derecelerle yükselten Allah Azze ve Celle'dir. Geçenki sohbette hatırlarsanız vurgulamıştım. Demiştik ki makamları Allah tayin etmiştir. Değil mi? İşte her makamda zaten derecedir. İşte üçüncü ayetinde de zaten Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Efendim minallahi dil mearic diyor. Dereceleri yükselten bu güce sahip olan değil mi? zil tabiri var çünkü. Z yani e, sahip olma manasında la perfekse sahiplik vasfını ifade eden bir farktır. Efendim zil mearic dereceleri yükseltme gücüne sahip olan Allah anlamında. Yani kısacası şöyle belirtecek olursak normal tefsir bilgilerine girmeden sadece vurgu yaparak geçiyorum hızlı bir şekilde. Bir isteyici, yani bir soru soran, vaki olacak azabı sordu, istedi. Aslında burada ilginçtir, istedi manası da vardı. Onun için istedi diyoruz. Ee, sadece soru sorma anlamında değil. Çünkü bunu isteyenlerden bir tanesi e, biliyorsunuz. Bunu dile getirenlerden, yani ne zamanmış senin o vaat ettiğin azap, kıyamet ne zamanmış e, ifadesini kullananlardan 
Kabe'nin büyük müşriklerinden birisiydi. E, ve nitekim Bedir'de bunlar katledildiler. Anlatabildim mi? İşte aslında o azaba vurgu yapıyor. Zaten bu ayet indikten sonra tefsirlerde bakarsanız görürsünüz zaten. O şahsı korku bürümüştür ki bu e, ileride mutlaka başına bir azabın geleceğini anlamıştır. Anladı yani. Ama iş işten geçti. Nerede ne zaman geleceğini bilmiyor yani. Çünkü burada istemek var ve o istemenin de yerine getirileceğin vaadi var. Yani yerine getirilecek tabiri caizse anlamında. Bir kafirin leysa lehu dafi'a burada işte o kafirin o azabı isteyen kafirin mutlaka başına bu felaketin geleceği bunlar. onun başına gelecek olan musibeti artık kaldıracak yoktur. Hani diyoruz ya o ok çıktı yayda. Evet. Minallahi zil ma'arij dereceleri yükseltme gücüne sahip olan Allah'ta. Yani kimden çıkmış bu azap? Allahu Teala'da. Dereceleri yükselten, insanlara makam tayin eden, efendim e, şehitlik, sıddıkiyet, değil mi? Takva, vera, züht, efendim salih, e, gibi böyle makamlar ve dereceler tayin eden, alimlik gibi dereceler tayin eden Allah-u Teala'da. O vasfa sahibi olan Allah Azze ve Celle'den çıkmış. Melekler ve ruh süresi 50 bin yıl olan bir günde oraya çıkarlar diyor. Yani bu öyle bir noktadan ilginçtir. Rabbimizin katıdır dedik burası. 50 bin yıllık bir mesafe. Tabi bu 50 bin yıllık mesafe arkadaşlar bizim dünya senemizle değil. Biliyorsunuz ahiretin bir günü dünya senesiyle bir yıl veya bir rivayette bin yıl. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman o zaman burada ne girecek işin içine? Astrolojik mesela günümüz tabirde değerlendirecek olursak 50 milyon ışık yılı öte kainatta gibi bir mana çıkartabiliriz yani. Anlatabildim mi? Işık yılı ötesi. Emir oradan geliyor. Yani ne demek bu? Biz şimdi mana itibariyle baktığımız zaman işte kelam vasfını, mütekellim efendim Allah-u Teala mütekellim isminin ee, yani esma aleminin bulunduğu aleme vurkudur ki küm makamına işaret var. Yani oradan bu emir indi. Bu aza binecek. Böyle bir mesafeden geldi. Neden böyle bir mesafe zikredilmiş? Çünkü bu mesafe e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Miraç'ta geçmiş olduğu bir mesafedir. Bakın melekler ve ruhun o 50 bin yıllık mesafeyi bir günde böyle bir hıza sahipler. O da biliyorsunuz meleklerin hepsi değil. Sadece mukarrabın makamının meleklerine vurgu vardır burada. Cebrail aleyhisselam gibi. Efendim e, Azra Aleyhisselam gibi büyük meleklere vurgu vardır burada. Bunların çünkü yaratılmaları, donanımları diğer melekler gibi değil. Anlatabildim mi? Üç kanatlı, beş kanatlı başka ayetin tabiriyle melekler olduğu gibi yüz kanatlı yüzlerce kanatlı hatta melekler de var. Yani şimdi onların hızı ile öbürlerin hızı elbette ki biri olmayacak. Şimdi buradaki mukarrabı makamındaki meleklere vurgu yapılmış. E, mukarrabı makamındaki bu melekler bir günde bu yolu kat ediyorlar. O güçlere ve o donanımlara rağmen. O kadar çok kanat sayılarına rağmen. O kadar büyük devasa yapılarına rağmen. Aerodinamik tabir caizse yapılarına rağmen. Yani işte böyle bir süreyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? 10 saniyede tabiri caizse hatta saniyeler içerisinde yaşıyor. Geçiyor. Burada da insanın ruhuna vurgu vardır bak. Ruhun özelliğidir bu. Yani Allahu Teala burada bir sefer daha insanların miraç hadisesiyle ve bu ayetlerin arasındaki ilişkiyi kurarak söylüyorum. İnsanın şerefini yüceltiyor. İnsanlara göstermeye çalışıyor. Bakın diyor siz öyle donanımla halk ettim ki mukarrabın makamının melekleri bile birçok hususiyete sahip değiller. Sizdeki olan hususiyetler gibi değiller. Anlatabildim mi? İşte bir ikincisi minallahi din me'ariç Efendimiz'i sonuçta o götüren kuvvet, güç gerçekte güç sahibi olan dereceleri değil mi? yaratan, Allah'tan kaynaklanıyor. O gücün devreye girmesiyle ne yapıyor? Saniyelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı yaşıyor. İşte bu gidilen yol miracın gidildiği yol daha önce de belirtmiştim. 
seyri sülükü ruhani de gidilen yolla aynıdır. Anlatabildim mi? Yani bütün veliler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiri caizse önden kapıyı açmış. Zaten açmasaydı bu ümmetin evliyalarına manevi miraç nasip olmazdı. Mümkün değil. O açtığı için o kapıyı bu ümmetine de manevisi e, bu vesileyle ne yapıyor? Nasip oluyor. Zaten velilerin kerametleri, velilere nasip olan bu tür şeyler biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat kendi mucizesidir. Velilerin, velilere atfedilmez aslında. Yani her velinin göstermiş olduğu keramet veliye ait değil. Aslında o ümmetin, peygamberinin yani o velinin, peygamberinin bir mucizesidir hakikatte. Yani e, böyle bir hususiyet. İşte burada bu manevi e, yola vurdu var. Anlatabildim mi? Güzel bir sabırla e, şey, fas bir sabır emcemiyle o halde sen e, sabret e, güzel bir sabırla. Çünkü onlar onu azabı uzak görüyorlar. Yani zahir manasıyla da ortaklaşa gidecek olursak, biraz önce söylemiş olduğumuz işte o kül makamından indi bu emir. O azap inecek o eliflere tabir caizse. Ama belli bir takdir var, tayin var, zaman var. Yani Bedir, Bedir savaşında bu şahısların başına bu azap inecek. Anlatabildim mi? Onun için diyor ki, sen diyor o halde, sen diyor sabret. Sabran cemila, bakın bu sabran cemila, Bugün günümüzde insanların atlamış olduğu bir hususiyettir. Bugün insanlar sabrı temenni ediyorlar Allahu Teala'dan. Sabrı istiyorlar. Sabrı istemek yarın halde arkadaşlar e, belaları satın almaktır. Ondan dolayı bak burada da zaten vurgulanmış sabren cemila, güzel bir sabır ile. Yani insan isterken Allahu Teala'dan sabrı zaten cemil olanı ile isteyecek. Yani güzel bir ee, sabrı temenni edecek. Bu şekilde dualarını ederse o zaman musibetleri çekmiş olmaz. Velev ki Rabbimiz imtihan amaçlı musibet verdiği zaman da anlatabildim mi? Direnme kuvvetini de vermiş olur bu cemil vasfından dolayı. Anlatabildim mi? Ve cemal vasfından dolayı. Çünkü sen onu talep etmişsin. Seni desteksiz bırakmaz yani. İsyana düşmezsin o an. O imtihanla karşılaştığın zaman. İşte insanlar yarın halde kurudan kuruya direkt sabrı istedikleri için sabrı, sabır nasıl öğrenilecek? Herhalde musibetlerle öğrenilir sabır. Çünkü direnme kuvvetidir sabır. Sıkıntıların evet. gelmesine sen talip oluyorsun. Kurudan kuruya. Sıkıntılar geldiği zaman sen cemil lafzını kullanmazsan efendim veya Allah'a falan fazlını talep etmezsen cemal vasfını talep etmezsen sabrın yanında yardımsız direkt sen o sıkıntıyla baş başa kalıyorsun. Bir nevi. Anlatabildim mi? Direkt ölçülüyorsun. Yani e, dayanamayacağına aşikar. İsyana düşeceğine aşikar. Onun için işte büyükler, alimler e, Allah-u Teala'dan sabır istendiği zaman sabrı cemil istenmesini tavsiye etmişlerdir. Bu hikmetinden dolayı. Ve bizler de dualarımıza sabren cemil diyoruz. Yani bize e, güzel sabırlar ihsan et ve fazlını da ihsan et. Yanında fazlını da indir. Yardımı da mutlaka, nusretim de mutlaka indir diyoruz. Yani bizi o bela anında dahi yardımsız bırakmak. Çünkü o belada direnme kuvveti de senden gelecek. İsyana düşüp düşmeme tavrımızı senin yardımın belirleyecek. Gibi bir dua. Anlatabildin mi? İnnehum, ıstaz bile, İnnehum yaravunahu ba'ida çünkü bu şahıslar, yani e, bu azabı isteyen şahıs ve şahıslar toplumda katledilecek olanlar, efendim ne yapıyorlar? Uzak görüyorlar. Yani bu azabı uzak görüyorlar. Oysa Allahu Teala'nın indinde bu çok yakın. Hatta o an olmuş bitmiş. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle evvel ve ahir bir ilmi ezeli ve ebedidir. Anlatabildim mi? Allah Azze ve Celle ee, burada bunu da vurgulamış. Yani kendisinin burada kendi vasfına da bir vurgu yapmış. Yani onlar bu azabı uzak görüyorlar. Evet doğru. Çünkü dünyada yaşıyorlar. Bu azap ne zamanmış? Hadi bir insin. 
tamam Bedir'de başlarına gelecek ama atıyorum işte bir yıl sonra, iki yıl sonra. Onlara göre uzak gelebilir. Sonuçta o insanlara kapalı ne zaman geleceği. Ama Allah sana indin de zaten onların azaba düşer olacaklar da ilmen Allah bildiği için anlatabildin mi? Bu vurguyu yapmıştır. Yani Allah sana'nın katında tabiri caizse bu bilgi zaten mevcut. Yani onlar azabı uzak görüyorlar ama azap çok yakın. Bunun farkında değiller. Ve nerahu gariba oysa biz onu yakın görüyoruz. İfadesi zaten bu biraz önce söylediğimiz şeyi ne yapıyor? Destekliyor. Estağfirullah yevme tekunu semâû kelmuh o gün semâ erimiş maden gibi olacak. Şimdi burada malum zahirdeki işte kıyamet safhalarına geçiş yapmış arkadaşlar. Kıyamet safhasının haricinde işte kafir olarak bu azabı isteyen şahısların ölüm anına da bir vurgudur. Çünkü sema denilen olgu arkadaşlar insanda, insan vücudunda semayı insanın beyni temsil eder. Anlatabildim mi? O gün sema erimiş maden gibi olacak. Yani bu şahsın içeride müthiş bir infilak hali yaşayacağını beyninde tabiri caizse mesela bugün beyin kanamaları oluyor veya kan beyne sıçrıyor gibi efendim manevi ifadelere bir vurgu var burada. Ee, erimiş madene benzer çünkü. Erimiş maden böyle kan rengini andırır. Anlatabildim mi? Efendim maden gibi olacak. Beyin sarsılacak. O sema çökecek tabiri caizse. Yani zahirinin haricinde bir de o ölen şahsın ölüm anındaki haline vurgudur aslında. Yani orada vurgu yapıyor Rabbimiz. Ve tekunul cibalü kele'ihni Dağlar da atılmış yün gibi olacak. Zahirde dağlar nasıl ki atılmış yün? Siz hiç yün çırptınız mı? Ha, yün çırptıysanız bu ayeti iyi kötü tefekkür edebilirsiniz. Efendim, atılmış yünler gibi e, olacak. Aynı şekilde bu insanın bedeni sekaratın şiddetinden dolayı savrulacak. Aynı o yünün savrulduğu gibi. Sarsılacak. Anlatabildim mi? Cibar, yani dağdaki kasıt burada bedene vurgudur. Aslında belden yukarıya vurgudur. Anlatabildim mi? وَلَا يَسْأَلُوا حَم۪يمٌ حَم۪يمًا Hiçbir hısım, yani hiçbir e, tanıdık, hiçbir dost, koruyucu daha doğrusu, efendim bir e, hısmı, tanıdığını, halini soramayacak. Onu korumaya kalkamayacak. Halini dahi soramayacak, onu korumaya kalkamayacak bile. Yani ondan o azabı kaldırmaya gücü yetmeyecek. Nitekim sekarata düşen bir insana siz ne yaparsanız yapın, değil mi? Ölecek. Mümkün değil. Var mı başka şansın? Yok. İşte orada sen istediğin kadar akrabası ol, istediğin kadar koruyucusu ol. Efendim, en de sonunda o şahıs bunu ne yapacak? Tadacak. Efendim, bu şahsın tabi kıyamet safhasında da e, haline bir vurgu. Halini soramayacak. Kimse kimsenin e, dağlar atılmaya başladığı zaman, hakikatte de öyledir, kıyamet kopacağı zaman, dağlar çünkü yerinden oynadığı zaman, hiç kimse kimseyi gözü görmez. Tekfir suretindeki ayetin ifadesiyle e, gebe develer değil mi? Yükünü bıraktığı zaman. Yani çok ilginçtir bakın bu ayette. O kıyametin şiddetinden dolayı develer, yüklü develer, yükünü bırakıyor. Yani hamile develer doğru veriyor bir anda. Çok ilginç. Neden deve? Çünkü doğumu en geç olan hayvanlardan birisi devedir. Burada olayın şiddetini vurgulamak için Allah-u Teala bakın örneklendirmiş. Yani deve normalde çok zor doğuran bir hayvan olmasına rağmen öyle şiddet karşısında bir anda yükünü yani doğru verecek, bırakı verecek. Aynı şekilde anne evladından kaçacak. Öyle bir şiddet anı. Ha, bu da işte yeryüzünün karışıklığıyla alakalı durumlar. Zahirdeki boyuttan söylüyorum. Kıyametin. Efendim büyük depremleri düşünün. Şimdi sekizlerde, dokuzlarda bakın çaresiz kalıyoruz. Kaldık kıyamet dehşetinde. Belki yüzleri bulacak. 
Anlatabildim mi? Ya böyle bir durumda varın siz düşünün. Onlar birbirlerine gösterildikleri halde yübessarûnehum evet. Yani aynı ortamda olmalarına rağmen aynı yerde bulunmalarına rağmen bak hiç birbirini tabircesi göremeyecek. Gösterilmelerine rağmen aynı yerde bulunuyorlar. Ama gözler görünce o facadında herkes nefsinin derdine düşmüş olacak. Fidye vermek isteyecek falan filan diye ayet 11'den devam ediyor. 11. ayet. Sen dediğin herhalde 10. ayete kadar değil mi? Şimdi bir de konunun başında belirtmiş olduğum işte seyri sürük meselesine gelelim. Çünkü ayetin orta kısmında seyri sürükle alakalı ayetten bahsediyor. Aslında işte burada seyri sürük ruhanide yaşanabilecek hallere vurgu duruyor. Anlatabildim mi? Sen seyri sürük ruhaniye başladığın zaman yani e, tabiri caizse her insan aslında küfür sahibidir. Keferdir. Anlatabildim mi? Keferedir. Yani örter, gizler, saklar. Hakkı saklar. Neden? Çünkü nefsin pis hasretleri örtmüştür hakikati. Kafir inkar eden demek değildir arkadaşlar. Kafir örten demektir. Hakikati gizleyen manasında. Evet, kalbiniz mühürlenmiş. Yani şey, kalbiniz perderi. Kalbinizin içindeki o iman cevherini siz örtmüşsünüz. Kefere, hakikati göremiyorsunuz. Siz şu an öyle bir haldesiniz. Ama bu yükselten zat, dereceler yükselten zat, Allah'tan size bir medet, hidayet ulaşırsa bu müstesna. O zaman size melekler ve ruhun ve daha önce sizin peygamberinize aleyhisselam miraçla aşmış olduğu miraç gibi bir nimetin manevisini yolculuğuna sizler de sokar. Bu manada gücünü gösterir. Hidayetini ihsan eder. O halde öyle bir duruma düşersen sabret. Çünkü bu yol 50 bin yıllık bir yoldur hakikatte. Ufuzundur. Biz peygamberi zişanınıza, yani sizin peygamberinize bunu saniyelerde yarattık. Ama bu seyri sürük ruhaniyenin manevi miracın yani yaşanma anından önceki safa çetin bir safadır. Çünkü ciddi anlamda nefise mücadele yatar. Onun için fas bir sabret, yani diren, mücadele et, güzel bir direnme haliyle, mücadele haliyle. Nefsinle mücadele et yani, buna hazırlan. Çünkü o yolculuğa dayanamazsın öbür türlü. O yolculuğun kıvamına da giremezsin. Bu mücadeleyi yap temizden ki ruhun hafiflesin, ruhun nefsin elinden kurtulmuş olsun, ruhun özgürleşsin, iki kanat sahibi olsun ki çabucak uçabilesin. Yani sen de Efendin gibi sallallahu aleyhi ve sellem saniyelerde o miracı yaşayabilirsin. Çünkü Efendin miraca çıkmadan önce bu dediklerimizi yaptı. Anlatabildim mi? İnnehum yaravunnehu ba'ida Biz burada yaravunnehu uzak görüyorlar. İnnehum onlar ba'ida Doğru, ba'ida uzak e, yaravuna e, görüyorlar. Buradaki he lafzını okumamış olsak, yaravunahudaki, yani buradaki hu lafzı yukarıdaki o kafire atıftır. Ama burada da işte seyri sürükü ruhani konuşuyor, batınında kişi atıftır. Yani bu yolu çok uzun görüyor olabilir. Anlatabildim mi? Kişi korkabilir. Çünkü çetin bir yol. Gerçekten. Aşırı uzun bir yol. Melekler bile Değil mi? Mukarrabin makamının melekleri bile nice ruhani güçlere sahip olmalara rağmen efendim bir günde çıkıyor iniyor. Çetin bir yol. Bir de onun evvelinde değil mi? Ehlullah'ın hayatına baktığımız zaman kimisi 20 yıl, kimisi 30 yıl, kimisi 40 yıl mücadele vermiş. Nefisle cihad etmiş. Böyle çetin bir hayat bekliyor. Yani diyor ki ya bunu diyor uzak diyor görüyor olabilirsiniz. Uzak görüyorsunuz veya anlatabildim mi? Uzak görmeyin manasını. Ve nerahu gariba. Oysa biz onu yakın görüyoruz. Çünkü o yakın bir olgu. Eğer sen nefisle mücadele edersen, bu kanala girersen, bu yakın bir şey. Ki sana bir tesellidir bu. Bunu talep, talep edene. Tesellidir. 
Çünkü Rabbimiz ilmen zaten senin oralara çıkıp çıkmayacağını biliyor. Anladın mi? Biraz önce vurgulamıştım bak. E, aynı ayeti zahir olarak da vurgulamıştım. İlmen biliyor çünkü. Burada sana ne yapıyor? Efendim tabir caizse insana seri sürüke girecek olan şahsa teselli veriyor. Biz onu diyor yakın görüyoruz. Eğer bize iman ediyorsan bil ki sen bu şartları yerine getirirsen bu yakın. Korkma tabir caizse. Sadece güzel bir direnme ile diren. Yani amel yap, taat yap, nefisle mücadele et. Yevme tekunu semâ'u kelmi o gün sema erimiş maden gibi olacak. Neden? Ar-Rahmanu arş isteva çünkü. Bakın sema maneviyatta da zahirde de e, şey insanın dedik ya baş kısmı semayı temsilir. Yani beyin, aklın olduğu yer. İnsanın arşı beyninin olduğu yerdir. Allah Azze ve Celle'nin bakın ifadesi budur. Ar-Rahmanu arş isteva. Teha suresinde. Rahman arşa diyor istiva etti. Yani fena fillah makamına sen bu vesileyle geleceksin. Arş-ı Rahman'a latifelerin çekilmiştir artık. Sen manen miracı hazırlanma safhasına gelmişsin. Fena hallerini yaşamaya başlayacaksın ki fena halinde Rahman arşa istiva eder. Senin kafan gider gider gelir. Darmadağın olur. Birçok şeyler karışmaya başlar. Senin mecalin şaşar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعِهِمْ Dağlarda atılmış yün gibi olacak. Dağlar yani beden, bedenin ve bedenindeki işte e, efendim şu özellikle iki göğüs arkadaşlar yani iki göğüs arasına vurgu vardır. İki göğüs her biri bir dağı temsil eder. Öyle düşünün. Zaten bombelidir malum. Erkeklerde de efendim iki göğüs dağı temsil eder. Bunlar sıkışacak. O sıkışmalar yani kabz ve bağımsız hallerini yaşayacak. Sıkışacak, daralacak. Ondan sonra bahsetmez mas tecelli edecek. Çünkü fena hallerinde bunlar zuhur edecek. Sen bedenen göçeceksin. Yeri gelecek saatlerce tabiri caizse mecasiz bir şekilde, güçsüz bir şekilde yatakta yatacaksın veya yolda düşmüşsün, yolda yatacaksın. İşte artık nerede denk gelmişsen. Anlatabildim mi? Bu ızdırabı bir nevi tatlı ızdırap. Ya ama zahirde sıkıntı çünkü bunların hepsi. Yaşayacaksın. Bu işte nasıl ki yün rüzgar önünde çok hafif hareket ediyorsa aynı onun gibi basit esmas tecelli ettiğinde de senin göğsün ne olacak? Rahatlayacak. Anlatabildin mi? Korkma diyor. Ve vela yes'elu hamimun hamima. Hiçbir tanıdık yani hiçbir koruyucu Efendim veya tanıdık hiçbir e, kimsenin halini sormayacak. Çünkü fena fillah hali öyle ilginçtir ki sizin başınızda bulunan diyorum yani bir nevi mürşitler, şunlar bunlar daha önceki işte efendim bağlı olduğunuz alimler, ulemalar bu hal yaşandığı zaman bu hali size soramazlar. Çünkü sırra vakıf olamazlar. O size özel bir durum. Yardım da edemezler. Çünkü kontrol artık Rabbinde. Neden? Çünkü sen Rabbin olan Esma'ya geçmişsin. Yani seyri ilallahı bitirmiş. Seyri anillah yolundasın. Seyri anillahta ise daima Allah yardım eder. Yani Rabbin olan Esma'yla sen ilerlersin. Onun için arada bir sadece kontrol amaçlı mürşitler arkadan takip ederler. Her ihtimale karşı. Yani direkt eskisi gibi Düştüğünde kaldırmazlar. Yardım edemezler tabiri caiz. Anlatabildim mi? Gariptir. Bunun hemen sonunda gelen ayetin ifadesiyle baktığımız zaman onlar birbirlerine gösterildiği, gösterildikleri halde birbirlerine yardım edemezler. Bak burada işte Rabbimizin Rabb Esma Serifi dedim ya Rabbi olan e, Esma'nın tecellisinin devreye girdiğinin alametidir işte. Velev ki sırra vakıf olsa bile, onun fena fillah halini yaşadığını bilse bile mürşidi veya diğer ehlullah, himmet erbabı, ne yapamaz? Yardım edemez. Çünkü Rabbi direkt devrede. Sonucu beklemek zorunda. Nitekim kendileri de oradan geçtiler. Kendileri de oradan geçerken sonuçta Rablerinden başka efendim kimse 
şey yapmıyordu. Yardım etmiyordu. Böyle devam eder gider bu iş. Yani işin doğrusunu konuşmak gerekirse anlatacak olmuş olsak şimdi bu ayeti böyle sonuna kadar sureyi böyle mana ikliminde gidebiliriz. Ama Allahu alem ve muradi Allahu alem yani Allahu alem bir sebep daha doğrusu. E, bu üç türlü ilk etapta baktığımızda bu üç türlü mana yatıyor. Tabi bir sürü manası illaki var. Tamam. Mearic aynı zamanda gönderilen peygamberdir yani. Bizde nasıl ki ilk insan ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam onlar da mearic'tir. O tabi bir boyutu. Mearic yine dediğim gibi yükselme, yükseltme ile alakalı şeyler. Rabbimizin bir vasfına vurgudur. Çünkü miraç yaşatan Allah'tır. Onun için zaten dördüncü ayette işte seri sürük ve miraca vurgu yapmış. Mesafeyi anlatmış o gidip gelmeyen mesafeyi. Mearic vasfını anlatabilmek için. Bu e, onu da belirtmiş olayın e, tefsirlerde geçer arkadaşlar. Demiştim yani bu e, isteyenler kabı müşriklerinden falan diye. Bununla alakalı rivayetler mevzut yani. E, Nadir bin Haris işte Ebu Cehil gibi şahıslar hakkında rivayetler dönüp dolaşıyor. Ama bunlar sonuçta biliyorsunuz Bedir'de affedersiniz geberdiler. Yani işte aslında o azap orada vurgu yapılmıştır. Orada seyre sahibinin o soruyu soran bir kişiden ki kasıt işte Ebu Cehil rivayetlerde Ebu Cehil veya işte Nadir bin Haris gibi e, şahıslar olduğu geçer. Yani bunlardan birisi. Sonuçta Bedir'de geberdiler yani. O azaptaki kasıtlı o yani. Yakın olan, onlara gelecek olan. Mearic, e, Miraç gibi dedim ya, e, aynı anlamda Mim harfinin kesresiyle yani e, Mimber kalıbından Mi'raç, Mi'reç veya e, Menheç kalıbından kelimelerinin çoğulu, üç, üç gibi e, yani aşağıdan yukarıya çıkma aletleri, merdivenler, asansörler, işte çıkılacak dereceler, mertebeler dememizdeki sebep bu. Zil mearic işte bunların sahibi olan Z dedik ya biraz önce de. E kimdir bunun sahibi? Allah Teala. Çünkü Allah Teala zül celaldir, zül cemaldir. Bak aynı takıyı kullanıyoruz. Zül diyoruz. Yani celal sahibi, cemal sahibi anlamında. Oradaki olgular çok ya. Dikkat ettiniz mi? Orada bir de müstakil olarak ruhtan bahsetmiş Allah Teala. Meleklerin hariç. Doğru, dört olması lazım. Yani manevi ve ruhi mertebeler arkadaşlar. İşte biraz önce belirttiğim şeyler bunlar. Kısacası orada ruhu onu diyordum işte melekler ve ruh diyor bakın. Daha önce de size bunu belirtmiştim. Bütün tefsirlerde veya mealilerde hep aynı hatalar yapılıyor. Ruh olarak dikkat edin ruhun geçtiği ayetlere parantez içinde Cebrail de eder. Oysa Cebrail zaten bir melektir. Meleklerin içerisinde Allah Teala zaten Cebrail'i kastederek vurgulanmış. Çoğul kullanmış çünkü. Ruhun onlardan farklı bir varlık olduğunu vurgulamak için ekstra ruh demiş zaten. Bunu bir türlü anlayamıyor bunlar. Yani e, mesela Meryem'e işte ruhumuzu gönderdik diyor. Bakın meallere bakın. E, Cebrail diye not düşerler. İşte Kadir suresinde geçen mesela işte melekler ve ruh o gün işte fecre kadar işte yeryüzüne inerler. Bakarsın ruhun yanına Cebrail'in ismini koymuşlar. E, güzel kardeşim bu bir hatadır. allah Teala ya buna sebep de nedir? Bir ayettir. Yani ruhul kudüs ifadesi. Ruhul kudüsten kasıt Cibril olduğu için Yahudiler Cebrail'e ruhul kudüs derlerdi. Biliyorsunuz Yahudiler alakalı ayetlerin birinde geçiyor bu zaten. Bundan hareketle zannetmişler ki bütün bu ruh ifadeleri hep Cebrail'i kastediyor. E güzel kardeşim allah Teala dikkat etmiyorlar işte bu ruhla alakalı ayetlerin hepsinde ruhu ayrı zikretmiş ve melekler kalıbını da ayrı zikretmiş. Oysa ruhul Kudüs'ün geçmiş olduğu o ayette ruhul Kudüs direkt tek olarak geçmiş. Anlatabildim mi? Yani ekstra yanında başka ifadeler kullanmamış. 
Orada onu anlayabilirsiniz. Cibril'dir diyebilirsiniz. Ama burada melekleri zaten zikretmiş ki Cebrail melektir. Çünkü melekten başka bir varlık değildir. Cibril ayrıca ruhu da Allah Teala kastetmiş, ifade etmiş. Ruhun burada işte farklı bir varlık olduğunu vurgulamak için. Melek olmadığını vurgulamak için. Ama işte bir türlü anlayamıyorlar. Ve biz yine ara ara artık vurguluyoruz yani. Geçenki sohbette de vurgulamıştım. Şimdi de vurguluyorum. Artık dinlesin insanlar e, tabir caizse. Belki sorgularlar yani. Bu ruh başlı başına bir varlıktır arkadaşlar. Bakın onu diyecektim işte. Tefsiri açın bakın. Oradaki ruh ifadesine bakın. Tefsirlerde yine Cebrail demişlerdir ha. Anladın mı? Yani aklı başında tabir caizse bazı alimler hariç Hepsi öyle diyorlar. Mesela hatta mücahitten bakıp bir rivayet var. Ruh insanoğlunun yaptığı işleri yazmaya memur olan hafaza meleklerinin hafazası olan melektir. Yani başı olan melektir demiş. Mesela böyle bir yorum yapmış mesela mücahit. Mücahit biliyorsunuz büyük müfessirlerdendir. Efendim tabi'in alimlerindendir. Ruh işte Cebrail Aleyhisselam'dan başka ulu yaratılışlı bir melektir de denildi demiş ifade edildi. Ebu Salih isminde bir şahıs da insan şeklinde fakat insan değil dedi demiş. Ve burada en mantıklı cevabı da veren, şimdi ben açtım arkadaşlar, Elman'ın tefsirini açtım bu arada. Efendim oradan bakıyorum. Ee, bir tek Razi'nin yani Fahrettin Razi Hazretleri doğruyu yakalamış. Fahrettin Razi der ki demiş, Allah'ın sırlarını gören keşif ehli kişilerden bazıları şöyle demiştir. Ruh büyük bir nurdur. Nurların Allah'ın azametine en yakın olanıdır. Diğer meleklerin ve insanların ruhları, ruh mertebelerinin en son derecesinde ondan dallanır. Bu derecelerin iki ucu arasında meleki ruhların mertebelerinin basamakları ve kutsi ruhların konak yerlerinin dereceleri vardır. Onların nasıl olduğunu Allah'tan başkası bilmez. Diye devam etmiş. Şimdi Fahrettin Razi Hazretleri, Allah'ın sırlarını gören keşif ehli kiş, kişilerden bazıları derken e, aslında kendini saklamış ama orada kendi de var arkadaşlar. Tabi o keşif erbabıdır çünkü. Fahrettin Razi Hazretleri Allah dostu bir insandır. Aynı zamanda müfessirlerin büyüğündendir yani. Onun için bu kadar zaten bazı şeyler açıkça yazabilmiş. Yani zahir ulemalardan değildir. Yani doğruyu vurgulamış, onu anlatmaya çalışıyorum. Ama kısa ve kendince tabiri caizse e, izah e, ruhsatı içerisinde belirtmiş. Yoksa ruh meselesine biz bir girecek olursak yani işler karışır. Ama geçenki sohbette o akayip dersi sohbetinin sonlarında ben bu şifreyi verdim aslında anlayana. Hazreti insan. Ya. Hazreti insan. Mübarekler boşuna dememişler. Sahabede sır katibi olan sahabeler diyorum boşuna dememişler. Ebu Hureyre gibi işte Hüzzet-i Tibiyemak gibi radiyallahu anh. Sırra aşina olan o mübarekler boşuna dememişler yani. Bizler sizlere işte mesela Ebu Hureyre'nin rivayetinde vardır. Ee, Radyallahu anh mübarek öyle diyor. Biz diyor Efendimiz'den diyor iki diyor kap dolusu diyor işte tabir edersen bilgi edindik. Birini diyor sizlere diyor dağıttık. Birini diyor dağıtmıyoruz. Onu diyor açacak olmuş olsak diyor sizce bizi diyor katledersiniz. 